Não existe nada na humanidade mais valioso do que o amor. Não existe nada mais valioso do que o amor. Porque a nossa mãe, ela trata todo o rocinho com chaveiro, com carinho. Ela faz sacrifício por qualquer filho. Ela chora por qualquer coisa que o filho faz o que é errado. Então é importante Eu um beijo na terra da sua mãe. Eu me agradeço a Deus por ela estar viva perto de você. Se você não tem mãe, certamente tem mesmo uma irmã, beija a tia, beija a avó. É importante a gente voltar a ser carinhoso nesse país, porque o país está fechando de ter um país bom. Esse país está lutando e vai mudar de verdade. Vocês estão aplaudindo aqui o governo por apenas quatro meses do governo. Nós ainda não fizemos muita coisa. Nós estamos apenas colocando os tijolos no lugar para começar a fazer a partir de agora. O que vocês têm que ter clareza é o seguinte. Não existe na história da humanidade Nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando. E eu sou obrigado a dizer para vocês por que eu escolhi o caminho. Eu te amo também, meu amor.
O governo 
O governo não pode indicar nenhum conselheiro que ganha de você um reais por mês para participar de alguma coisa. Então foi feita a privatização em que o governo tem 43 por cento e só tem direitos a 0,8%. Nós entramos na justiça para brigar para o governo ter direito a 43% da participação do Conselho. Outra coisa clara que eles fizeram, se o um governo brasileiro quiser recomprar a eletricidade, presta atenção, se o governo brasileiro quiser recomprar a Petrobras e tiver um empresário privado que oferecer 40 milhões, o governo brasileiro tem que pagar três vezes o valor do, da oferta de federal de voto. Ou seja, é uma, uma coisa de nessa pátria. É uma coisa que a gente não pode aceitar sem denunciar. E a primeira coisa que os diretores honestos do setor privado tiveram foi aumentar o salário de 60 mil para 360 mil. É do país que eles construíram o país do óleo, o país da mentira, o país da venda das nossas empresas públicas, o país do desmonte do Estado brasileiro. E nós vamos recuperar esse país. Não tem um mil e duzentos dias para recuperar esse país. E pode ficar certo que nós vamos trabalhar mais do que nós trabalhamos na outra vez. Você pensa, você acha, mas quando você 
chega ao governo, você faz ou não faz? E aí nós temos a conversar com todo mundo. O PT só tem 60, 69 deputados. Para votar alguma coisa importante, eu preciso 257. Significa que eu consigo conversar com pelo menos 200 deputados. E aí eu tenho que conversar com todo mundo. Tem mais um aqui que está cantando na varanda do PT, viu? Eu tenho que ter capitinho para ele votar e vai Desde a República, com a pandemia, 
matando 70 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível. Então, pode ser que a gente tenha que fazer isso. Agora, hein? Cadê o tchauzinho do nosso pé?